lamentablemente ya se comenzó a hacer una especie de costumbre, ¿no? En este sexenio. Una obra en proceso que se viene abajo. Otro puente. En este caso, el puente El Quelite, que estaba siendo reconstruido. Se vino abajo. Toda la estructura, las eh, llamadas vigas o ballenas que son colocadas para soportar. Las vigas que soportan las ballenas, que es la parte superior por donde corre la, la eh, banda de rodamiento, pues estas vigas que estaban colocando se vinieron abajo. Y pues nos deja otra vez la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No? O sea, esto ya se comenzó a hacer, ha pasado en el Estado de México, ya pasó en San Luis Potosí, ya pasó en Zacatecas, aquí en la Ciudad de México se cayó la línea 12 del metro. En fin, parece, parece ser este una especie de mal endémico ¿no? de la en la actual administración, digamos. Y es que, mire, eh, hay obras municipales, estatales y federales. Esta, concretamente, de Sinaloa, es una obra con recursos federales. Por tanto, aunque la está ejecutando el gobierno del estado de Sinaloa, porque el gobierno federal le entregó los recursos, es una obra federal. Esta, este puente, el que elite, se vino abajo en agosto de 2021 por el, por el paso del huracán Nora, eh, es un, es un video que está todavía en redes sociales y se aprecia pues con la crecida del río cómo se parte esta parte del puente que se estaba reconstruyendo. Es una parte importante. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno de Sinaloa adjudicó la obra, esta, en cuatro contratos que en conjunto representan 195 millones de pesos. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, el contrato para la ejecución de la segunda etapa del puente, que es la que se cayó, fue a la empresa Grobson por un importe de 48 millones de pesos y un plazo de ejecución del pasado 20 de junio al 31 de diciembre próximo y se tenía un 78% de avance cuando la obra se vino abajo. Grobson, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es una empresa registrada en Hermosillo, Sonora. El dueño es el empresario Luis Enrique Rodríguez, es el responsable de la construcción que usted está viendo en pantalla y para los amigos de radio les comento, pues así como si fuera un acordeón doblado, Así terminaron en el suelo eh, al menos cinco vigas de contención. Todas se vinieron abajo. Lo que explicaron es que, ya saben, ¿no? en la maniobra alguien le falló, alguien hizo mal, una le pegó a la otra y como efecto dominó, todas se vinieron abajo. Tras la caída de este puente vehicular en construcción, el Quelite en Sinaloa, que sería inaugurado, se esperaba por el propio presidente López Obrador en los próximos días, porque se estaba construyendo con recursos federales. Esta mañana el presidente López Obrador habló del tema. Dijo que sí, que se fracturó la construcción, pero que se va a volver a comenzar a construir. Para que no se preocupen, va a haber más dinero y también de paso habrá investigación, claro. Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente. Ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió qué fue lo que no se hizo bien, se quebró este, a la mitad. Entonces van a hacer la investigación y eh, se va a iniciar de nuevo. Desde luego se fincan las responsabilidades. Bueno, la verdad es que pues hasta donde uno sabe los recursos no están precisamente sobrando. Y aunque estas obras se entregan a las compañías constructoras, insisto, ya se está haciendo. Querétaro también me recordaba por aquí otro, otro caso ¿no? De, uno, de un puente también que se vino abajo. Algo pasa pues con la supervisión. Para muchos esto es el reflejo de lo que ha pasado en este sexenio, como ha pasado en otros también. ¿eh? Pero se ha reflejado mucho en este sexenio en el que muchas empresas con gran experiencia eh, en trabajos constructivos han eh, decidido no entrar a los procesos de concurso o bien están relegadas porque trabajaron con gobiernos en el pasado y por eso están vetadas por el actual gobierno. Pero esencialmente eh, el tema de la experiencia ha jugado un papel fundamental y por eso este tipo de accidentes. ¿no? Que por cierto, hay que decirlo, se anuncian investigaciones pero no se informa si hay detenidos, si hay responsables, quién va a volver a poner el dinero, porque no son dos pesos, ¿verdad? Lo que se pierde en esto. En fin... Ahí se lo dejo. 